Добрый день, дорогие друзья, добрый день, мои юные начинающие яхтсмены. Сегодня видео будет о процессе покупки новой яхты. О покупке БУ яхты у нас есть видео на канале, вот можете посмотреть по ссылочке вверху. Сегодня мы поговорим о покупке новой лодки и в прошедшем году спрос повысился, очень много было запросов. Очень много я общался с людьми и как-то многие вопросы в моем сознании уже замылились. И мне кажется, что, ну, как бы, собственно говоря, все должны знать это. Вот. Я собрал все вопросы и я думаю, что мы их все осветим в этом видео. Поговорим также о всяких мифах, легендах, которые исходят от многих диванных яхтсменов. И попробуем вам помочь разобраться, вот как, как это все делать. И с вами Саша Горан из команды Интерпарус и вы на самом яхтенном канале Ютуба. И сегодня мы поговорим о покупке новой яхты от А до Я. Для многих э, сухопутных людей покупка яхты это хорошая мечта, но многие как бы боятся, а многие не знают с чего начать и как. И я вам рекомендую разбить все на этапы и вы увидите как у вас все аккуратненько структурируется. Самое первое, с чего я рекомендую начать, и не только я, также аксакалы э, яхтенной индустрии, то есть вам нужно определиться в двух вещах. Это э, бюджет и программа вашего плавания. Давайте начнем с бюджета. Нам на тренингах французы говорят следующее. Главная ошибка ваших ребят в том, что все хотят э, яхту ради яхты. И, соответственно, она улетает э, далеко, вот эта мечта, потому что она начинает обрастать всем, обрастать, обрастать. Потом, даже если эта покупка осуществляется, она не всегда приносит удовольствие. Бюджет должен быть подъемный. Бюджет такой, который не напряжет вас, вашу семью. Выделите для себя какую-то цифру с нолями и скажите, окей, вот я не хочу за нее э, залазить. Э, рассказы о том, что я продам недвижимость, выйду из проекта, э, блин, накоплю, э, но это как бы ни о чем. То есть вы тогда в стадии просто мечтателя, а не покупателя. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас говорим, вот, окей, мы подошли к покупке. Чтобы подойти к покупке, надо выделить себе бюджет на весь проект. Из этого бюджета считайте, что 70% должна занимать сама яхта. Все остальное это сопутствующие расходы, опять же, чтобы вам не было мучительно больно. И вот в размере этого уже бюджета мы будем оперировать, и вам сразу станет легче. Следующим этапом программа плавания. Что это такое? То есть вы должны определиться, как вы будете ходить, где вы будете ходить, с кем вы будете ходить на этой лодке. Экипаж, да, там семейный, то есть вы с супругой, с детьми, нужен ли вам капитан, на лодках, скажем, там до 50 футов капитан как бы не нужен. Но вы можете там рассмотреть такой комбинированный вариант. То есть капитана можно взять на первый сезон там, или на первые два месяца. Просто чтобы он вас правильно ввел в эту тему. Далее. Очень часто многие люди исходят из того, мне нужно побольше кают, мне нужна яхта побольше. Почему? Ну, Потому что у меня много друзей, у меня много родственников. Чем это заканчивается? Первый сезон. Пана Таван Гричан Тавриджицкий приглашает вас всех во дворец. Счастливый, в кавычках, владелец выдыхает в конце сезона. 
такой, ху, вот, и потом говорит, да, Саша, таки ты был прав, больше одной пары, одной семьи в один момент приглашать нельзя. И начинается отличный, комфортабельный, приятный отдых на яхте. Заметьте, если вы возьмете даже мега яхты, лодки там 160 метров, самые-самые дорогие, которые стоят по полмиллиарда, то увидите, что там минимальное количество кают, потому что люди уже знают, как нужно осуществлять отдых на яхте. Я не беру в учет какие-то дневные прогулки, либо уикендные дела. На дневную прогулку вы можете пригласить хоть 20 человек. Там как раз есть такая категория плавания D, да, если там у катамарана 40-футового по категории А у него 8 человек, то там по категории D у него 22 человека. Это э, дневные прогулки в каком-то небольшом отдалении от вашей марины. Более того, вы можете так и делать. То есть вы хотите отпраздновать дни рождения, да не вопрос. Снимите отели рядом для своих гостей, пригласите их и 2-3 дня потусите на лодке. Либо если они пришли к вам на лодку, но ну, их уложить можно в такие дополнительные места, гостевые каюты, в эти столы, которые конвертируются в кровать. И, соответственно, не замахивайтесь на какое-то количество большой кают. Второе, важно, будете ли вы эту лодку отдавать в аренду или не будете. Опять же, по опыту могу сказать, что многие говорят, чтоб я свою девочку да не в жизнь. Но потом какая-то часть клиентов говорит, ну таки было бы неплохо. Здесь надо опять же определиться. Если ваша задача будет стоять просто покрыть расходы на стоянку, расходы на сервис, ну это 3-4 недели, то есть любой конфигурации лодки можно найти клиентов на, скажем, какое количество чартера. Если же вы хотите, чтобы она более активно сдавалась в чартер, вы сдаете ее в управление, допустим, там, нам, мы тогда вам говорим, окей, конфигурация лодки должна быть вот такая, вот такая, вот такая. Да, конечно, там уже количество кают будет более востребовано. Регион плавания. Регион плавания перекликается с вашим бюджетом. И вот почему. Очень часто я слышу следующее. Значит, я хочу купить яхту. Ну, я буду ходить в Средиземке, как все. А потом уйду в эту, в кругосветку. Вот так вот. Я вот как бы работаю, сколько уже, 14 лет в этом бизнесе. И я это очень часто слышу. И я вам хочу сказать следующее, что в кругосветку пошли единицы. А те, кто купил яхту и не пошел в кругосветку, ну, как бы не сильно в этом расстроился. Почему? Потому что, как оказалось, что Средиземка, Канары дарят такое количество удовольствия, которое, блин, просто, просто невообразимо. Это раз. Во-вторых, насчет ухода в кругосветку. Надо понимать, что если вы новичок, либо такой, ну, начинающий, да, чартерный смен, все-таки нужно бы набраться опыта. Ну и опыта, ну это реально 5-6 сезонов, 7 сезонов. И в итоге задумываться о кругосветке сейчас при э, покупке лодки, ну несколько преждевременно. Во многом э, кругосветку можно обойти и на маленькой яхте. Если мы возьмем статистику Кругосветных круизеров, ну, наверное, лодки вокруг 40 футов, 45, будут просто там занимать огромный кусок. Речь идет больше о оснащении. И это оснащение вы можете сделать себе потом. То есть не обязательно прям сразу лодку загружать дорогим оборудованием. Вот, поэтому с кругосветкой так более аккуратно. Если вы хотите ходить на Карибы, ну, вот как некоторые ходят на Карибы осенью туда, весной обратно. Ну, для этого тоже как бы не следует замахиваться на какого-то монстра там супер оснащенного. На переход через Атлантику это, ну, не особо сложная вещь в ту сторону, чуть сложнее обратно. Кроме того, сейчас ходят э, такие паромы специальные яхтенные, такие яхтенные маршрутки. Отличная вещь. Этот паромчик при э, загрузке яхт погружается, яхточки туда зашли, он поднялся и вы пошли. 
Вы во время этого перехода можете лодочку ремонтировать, вы можете находиться прямо на пароме, вам выделяется каютка, вы тусите вместе с такими же чувачками, как вы, и да, паром себе идет, моточасы не накручиваются, и в итоге безопасный переход. Пожалуйста, поэтому опять же не надо хвататься, блин, за какого-то мега-монстра для вот того, чтобы пересечь весь земной шар. К кругосветке вы подойдете по-другому, понимаете, потому что оборудование развивается, электроника развивается, солнечные панели развиваются, блин, ежегодно, просто ежегодно, поэтому сейчас думать о том, что вы хотите пойти в кругосветку, не, мечту не надо глушить, и я ни в коем случае это не поддерживаю, я сам хочу это осуществить, но для кругосветки, кроме того, нужны еще две важные вещи. Это время, но ну, по крайней мере, вот моя мечта кругосветки, это 2-3 года, потому что я хочу идти не спеша и получать удовольствие от каждого региона, куда я попадаю, его обследовать, входить, показать своей семье и так далее, и так далее. То есть время. Второе, это деньги. Должен быть бюджет. Кругосветное путешествие, это вещь бюджетная. Есть так называемые цыгане морские, как они себя называют, одиночки. Но это не мой стиль. Да, нужно идти экономно, нужно считать деньги. Но если ты не можешь зарабатывать во время кругосветки, а твои заработки в любом случае будут присажены, да? Почему? Потому что одно дело, когда ты вдоль Средиземки идешь, да, вдоль э, Лазурки, вдоль Турции, у тебя есть интернет, ты Причалил, тебе надо что-то, срочная работа появилась, если ты какой-то фрилансер фу, заехал, либо тебе срочно нужно там вернуться к себе на предприятие. Да не вопрос, ты пришел, припарковался на месяц, на неделю, на, на сколько угодно, слетал, вернулся, решил все вопросы. Кругосветки, ребята, уже напряг, напряг. Там нужно больше уделять внимание яхте, планированию. Многие вещи надо самому ремонтировать. Это нужно не потому, что у вас денег нет, а потому, что негде, просто негде. Надо спокойно это все обдумывать. И даже если ты одиночка, вот у нас на сайте есть хорошая статья моего немецкого знакомого, редактора журнала Зегель. Ссылочку в описании я буцнул. Вот как он правильно распределял бюджет. Вполне. И, и ходил он в кругосветку вообще на очень маленькой лодке. Поэтому мы определяемся с регионом плавания. И, скорее всего, это будет Средиземка. И поверьте, в Средиземном море огромное количество прекраснейших мест. Пять жизней не хватит их все обойти. И я знаю огромное количество пожилых эхтсменов, которые ходят по 10, 15, 20 лет. Британцы, австралийцы, они исследуют эти острова, и Ионики, Идейского моря, в Западной Средиземке. И выходят себе на зиму на Канарские острова. Вполне шикарно. Поэтому определитесь вот с этим, и вам сразу будет легче. И опять же учтите бюджет. И регион вашего плавания, он очень-очень зависим. То есть регион зависим от бюджета. Поэтому, когда мне звонят люди, а вот мы так ограничены бюджетом, я говорю, окей, а где вы хотите ходить? А мне говорят, вот мы хотим и туда, и туда, и туда пойти, и кругосветку, и на Карибы хотим гонять. Я говорю, окей, если вы выделили себе бюджет в 100 тысяч, и, собственно, как? Как вы собираетесь это все осуществить? Две вещи важные для моряка. Решительность и рассудок. А безумство и отвага давайте оставим кому-то, я не знаю, там другим. На море это не нужно. Кроме того, на этом же этапе, прикиньте, дополнительные расходы, сопутствующие, которые будут. Это стоянки, сервис для нескольких размеров. Эти цифры двигаются со временем, то есть они не стоят на месте. У нас на сайте есть статьи, где мы оценивали стоянки годовые различных марин, различных регионов. Вы можете там посмотреть, но некоторые цифры, наверное, уже устарели. В любом случае, вы можете позвонить мне и сказать, а сколько стоит там... Надовая стоянка для того, сервис или обслуживание для этого, для 40-футового катамарана, для 30-футовой яхты. 
Я вас ориентирую на данный момент, какие, скажем, цифры, да, и у вас будет какое-то примерное понимание. Соответственно, ваша лодочка уже начинает формироваться в вашем представлении. То есть мы помним бюджет, это наше все. Дальше с бюджетом мы еще должны поработать, если вы решаете брать капитана. Опять же, можете набрать нам, я вас ориентирую по ценам, сколько стоит капитан, матрос, стюарт, кок. Полюбуйтесь, капитан. Славные матросы, как на подбор. Бывалые морские волки. Ценами я оперирую. Вы можете мне набрать, и я могу дать вам информацию на данный момент, какие сейчас зарплаты, сколько стоит экипаж для вашей яхты. И, и подобрать мы, соответственно, его уже можем. Кроме этого, как я вам сказал, да, вы выделили себе бюджет и отняли 20-30%. Вот в эти 20% будет команда экипажу, если таковой будет, э, будет стоянка, спас оборудования, все остальные походные вещи, перегоды и так далее, и так далее. И вот когда вы определились уже с бюджетом, определились с программой плавания, то есть свою мечту облекли ну, вот в конкретные формы, э, ваша задача обратиться к представителю, э, либо к дилеру определенных версий. Тут с этим связан еще один миф, что э, вот я обращусь напрямую на верфь, и так будет дешевле. Ну, Скажу следующее, все верфи работают э, через представителей, через дилеров, все среднего, большого размера, но это все равно, что вы скажете, я Мерседес купил напрямую на заводе, ну такого нет. Верфи экономят огромные бюджеты на создание продажных отделов, они от этого отошли, а вы получаете в лице дилера, в лице представителя в себе дополнительный сервис, дополнительные услуги, установку оборудования, потом опять же продажу этой же яхты, если вы захотите ее потом поменять. Дилеры работают по ценам верфи. Практически все, опять же, то есть большинство из них ребята честные. Нильс, I will smile. Learn sailing with Sasha. The first and action. Ну, я встречал как бы, то есть был у меня случай, мне э, звонит клиент, говорит, мне на катамаран дают вот 12% скидки. Я говорю, ну такого быть не может, потому что быть не может никогда. В данный момент, говорю, катамараны разбираются как пирожки. Нет, вот мне дают и, и все тут. Я говорю, давай разбираться. Он мне сбрасывает прайс-лист на катамаран, э, который он получил от турецкого дилера. Я сравниваю с заводским и вижу, что он на 15% больше. Ну вот такой нюанс был, но это опять же исключение. Выбирайте просто ну, более честного представителя. Второй миф связан с тем, что вы должны выбирать дилера, который только на вашей территории. Ну, куда должны работать там? Представители в Швейцарии, куда? Только на Женевское озеро? Ну, это вряд ли. Вы работаете с тем представителем, который вам комфортен, который вам удобен, которому вы доверяете или который может решить еще какие-то ваши вопросы. Вот, поэтому вы выбираете себе представителя, либо делаете запрос на верфь, и верфь сразу же вам сбрасывает контакты ближайшего дилера, и э, вы начинаете эту работу. Мы подошли к следующему этапу. Это этап анализа прайс-листа и, соответственно, оборудования лодки. Вы можете, кстати, кстати, можете вот, посмотрели сейчас ролик, заходите на interparus.com, выбираете любую яхту, нажимаете, и мы вам сразу пришлем прайс-лист вот выбранной яхты свежий прайс-лист, вы помните, что они меняются в начале января, меняются и в середине года они увеличиваются. Меняются, значит увеличиваются. Поэтому вы получите самый свежий э, прайс-лист, брошюрку э, на русском языке. Прайс-листы не все на русском. Почему? Названия у каждой верфи э, на некоторые опции свои. Переводов на некоторые вещи вообще нету. То есть 
есть я раз в полгода произвожу несколько неологизмов. И так, я думаю, любой русскоязычный дилер. Соответственно, друзья, получив прайс-лист, что я вам рекомендую. Экспресс аналитика примерно такая. Берем базовую цену и прибавляем к ней минимум 30%. Минимум. Да, это так, то есть базовые цены это ни о чем, друзья, это маркетинговые войны, мне это тоже крайне неприятно, потому что потом люди начинают, а вот, а что в базе нельзя взять, нет, ребята, в базе лодку взять нельзя, она вообще никуда не уедет, минимум 30%, это будет та минимальная стоимость яхты, которой она выйдет э, в море, вот, вот это будет минимальная стоимость, а так еще еще где-то плюс 20%. Такой лайфхак на самый быстрый анализ цены данной лодки. Но если вы хотите более глубже понять, сколько бы стоила ваша лодка. Ну, здесь, ребята, надо уже звонить э, дилеру, здесь не надо стесняться. Я всегда опрашиваю человека и стараюсь понять, что ему нужно. То есть, чем больше я задам вам вопросов, тем больше вероятность, что вы получите то, что вам надо, и будете получать удовлетворение от этой яхты. Получив прайс-лист с огромным количеством непонятных пунктов, что с чем сочетается, а с это, это с этим не сочетается, либо то, либо все, сразу же возникают вопросы. Стиралка, вот она стоит полторы тысячи, а вот я могу ее купить за 500, за 600. Ребят, вы можете купить стиралку, да, ну, во-первых, не за 500, 600, там, за 700, 800, которая в прайсе полторы тысячи. Далее, под нее надо изготовить э, специальное место, сделать установку, сделать крепежи, пристегнуть ремнями и самое главное сделать подводку э, воды, подводку электричества, дополнительные брейкеры, на выхлоп еще поставить водяной замок, чтобы вода обратно не попадала. То есть тун -тун -тун -тун, в итоге сам процесс объем установки будет дороже, чем сама стиралка. Жесткий человек ваш Дава Маркович. Дава, я вас умоляю. Да он добрый, как тебе. Мы вас можем сразу же сориентировать, что есть смысл заказывать отдельно, а чего нету. Это опять же будет решено в разговоре с вами. Если вы э, местом базирования предпочитаете Турцию или Черногорию, допустим, то тенты мы можем пошить там. Опять же, не все тенты, потому что есть некоторые, которые нужно именно вот по заводским лекалам, чтобы они стали. Да, и мы можем на этом сэкономить. Да, если вас устраивает, не вопрос, у нас есть э, подрядчики в той же Турции, либо вы сами можете найти, это не, не, не вопрос. Да, здесь можно сэкономить, на чем-то другом тоже можно, то есть ну, экономия должна быть ощутимая, это раз, а во-вторых, качество не должно, их гарантии не должны страдать. Вот эта экономия в отдельном заказе э, оборудования, она как бы ну, кардинально вопрос не решит. Поэтому, увидев прайс-лист, вы увидите, ну, в первую очередь, такие важные вещи, как базовая стоимость. Базовых стоимостей может быть несколько. Это зависит от конфигурации лодки, то есть от ее планировки. Вот. Но они обычно не сильно отличаются. Кроме этого, потом обычно усиленные двигатели стоят чего-то. И вы увидите несколько пакетов, либо версий. Вот. То есть пакетами покупать дешевле, поэтому здесь можно просчитать, насколько нужен тот или иной пакет и выбрать его. И кроме этого идут более мелкие опции. Ну, я рекомендую на мелких опциях пока на первичном как бы, этапе не заморачиваться, потому что это радикально на ваш проект не повлияет, а времени отнимет поболее. Вот. И тут с опциями, с этим оборудованием дополнительным, вы как раз и работаете, основываясь, постоянно перекликаясь на вашу программу плавания, на вашу мечту. То есть вы должны в первую очередь откорректировать свою мечту. Эта мечта вам даст, вот как я говорил, программу плавания, 
где, с кем, как, участвуем в гонках, не участвуем, а может иногда участвуем и так далее, и так далее. И в итоге весь опциональный лист будет аккуратненько строиться вокруг этого всего. Вот видите, вам уже, уже будет гораздо легче это все выбирать. Для примера взяли две, э, два прайс-листа самых вот популярных моделей на рынке однокорпусника в данном случае. Это э, Dufour 360 GL и Benito Oceanis э, 41.1. Мы видим в начале это базовая цена, но опять же, как я говорил, это ни о чем. Потом идут э, варианты планировок версий в данном случае они добавляются у некоторых версий они просто идут в базе как бы ну, разные цены базы потом идут версии ну в данном случае они называются левелы уровни да без которых вы никак не можете вы не можете от них отказаться это вот есть такая как бы маркетинговая уловка но ну, принимайте это как уже неизбежное зло вот среди этих маркетинговых войн в данном случае идет Family Level, Comfort Level, это они у Benito так называются. Потом идут пакеты, как мы и говорили. Пакеты это собранные опции. Идут несколько пакетов и потом идут опции отдельно и дополнительные опции, из которых вы можете что-то выбрать. Вот. И возьмем Dufour. Это уже готовое предложение, это уже оплаченная и поставленная лодка в этом году. То есть мы, опять же, смотрим, да, идет описание базовой версии, что в нее входит, такое, опять же, краткое описание. То есть если вам нужно полное описание, то вы обращаетесь, опять же, к дилеру, и он вам предоставляет, объясняет полное описание. Вот, потом там идут варианты интерьера, замена усиленного мотора, что я, опять же, рекомендую, потому что, ну, стандартный мотор чаще всего это ни о чем. Подрулька, Boat Raster. Вот. И пошли. В данном случае клиент выбрал версию Comfort. Выбрал Grand Prix Pack. Это такой успортивненный пакет для такелажа и парусов. Выбрал пакет электроники круизный. Его расширение. И небольшой набор опций. Учитывайте, что, как я и говорил, верфи находятся не всегда на берегу. И... Доставка, сборка, запуск, это прописывается отдельным пунктом. Потому что если вы лодку забираете, допустим, трейлером, то она с верфи уходит разобранная в то место, где кто-то это будет делать, если для вас это нужно. Если нет, обязательно учитывайте, что эта опция должна быть прописана. То есть сборка, подготовка яхты, транспортировка, сброс на воду должна прописана быть. Я встречал случаи, когда как бы, этим дилеры махлевали. Более того, это немецкие дилеры были. Вот многие там говорят, вот европейцы не обманывают. Ну, очень вот, как бы, встречается вот такая тема. То есть это потом отдельно, потом еще набрасывается, набрасывается, набрасывается. Это опция, на которой особо уже не зарабатывают дилеры, но она должна быть. И она должна быть максимально прописана, чтобы не было для вас никаких нежданчиков. И там экспортные документы, если яхта идет не под европейский флаг, либо подготовочные документы, если яхта идет под европейский флаг. И все идет итоговая цена к оплате. В данном случае Дюфор фиксирует цену. Через год вы получаете лодку именно по этой цене, никаких как бы, изменений нету. Вот как бы краткий такой экскурс. Более детально... Пожалуйста, звоните, пишите, я вам смогу это все уже рассказать, показать. Опять же, для новичка как бы вроде много такого непонятного. Прайс-лист, он не может как бы позволить каждую опцию расписать, потому что это будет толмут. А в общении с нами вы сразу, ну как бы сможете понять, что нужно, что не нужно, на что не стоит вообще обращать внимание и убыстрить свой процесс выбора лодки. Вот таким вот образом. Кроме этого, мы смотрим, что вот что-то нужно еще. Для этого, как я говорю, не проблема. Мы можем заказать любое оборудование дополнительно. Но, опять же, здесь важно 
Одна заповедь – не перегрузи. Даже если у вас нет проблем с деньгами, вы полностью перекрываете бюджет, всегда соотноситесь, хотите ли вы заниматься сервисом данного оборудования, регламентным обслуживанием, либо вы хотите получать удовольствие от моря, от парусов, от путешествий, от открытия новых регионов. Поэтому здесь нужно очень аккуратно взвешивать. Сразу могу сказать, самая дорогая опция, ну, если мы говорим там о лодках до 50 где-то футов, которая существенно влияет на бюджет, вот это связка кондиционер плюс дизель-генератор. Это, опять же, зависит от вашего личного восприятия жары, то есть как вы к этому относитесь. Вот вы должны понимать, насколько это вам нужно. Дизель-генератор на таких лодках, вот как я говорю, да, до 50 футов однокорпусниках, где-то до 45 футов катамаранов. Дизель-генератор нужен только для включения системы кондиционирования в открытом море. Все. Вот вы должны понимать, вот эти 300 килограмм стоимостью 15-20 тысяч евро, то есть я имею в виду дизель-генератор, он используется крайне редко, потому что когда вы стоите у берега в Марине, как раз где жарко, вы просто подключаете кондиционер к э, береговому питанию. Опять же, если мы говорим вот о таких лодках, да, до 50, ну, до 60 даже футов, вы должны понимать, что кондиционер работает именно э, судовой достаточно громко. Охлаждение у него идет водяное, шумит еще помпа. И вот эта водичка, которая с помпы охлаждает кондиционер, она еще потом писает за борт, такая журчит, стоит Чаще всего не центральная установка э, компрессорная, а несколько компрессоров, разбросанных по яхте. Потому что э, яхта вещь не сильно изолированная, поэтому ставят несколько компрессоров, чтобы действительно была эффективность в охлаждении вашей яхты. Поэтому к этому относитесь э, всегда трезво, рассудительно. Я вам это сказал. Почему? Потому что это действительно самая дорогая опция, которая, ну, чем меньше лодка, тем больше кусок денег, бюджета вашего она может съесть. Второй э, пункт, э, существенный пункт бюджета, это электроника, это навигационная электроника. Здесь ее цена будет зависеть от бренда и, соответственно, от того, чего вы установите. И в половине случаев наши ребята как бы переварщивают с этим, но еще есть часть людей, которые говорят, фу, я буду ходить по iPad, мне вот это ваше не надо. Мой компас, он уникален. Правда, посередине, да, то есть здесь нужна золотая середина. Да, вы там все слышали, я не люблю Гармин, блин, но если э, он решит ваши вопросы, и вы не собираетесь шарашить через Атлантику каждый сезон, ну, вполне может быть. Кроме того, есть такие важные опции, которые могут сразу быть вам не совсем понятные. Фиксированный киль, либо подъемный киль. Нужна ли карбоновая мачта, нужно ли динакерное оборудование э, и так далее, так далее. Вот все это определяется очень легко после как бы, плотного общения нашего с вами. И мы сейчас работаем над тем, что мы вписываем лодку в бюджет и в нашу программу плавания. Вот, и все, и как бы все, кубик Рубика такой себе пазлик складывается. Поэтому а, по прайс-листу мы с вами можем очень плотно поговорить. А, опять же, я говорю, на мелочах не надо сосредотачиваться. И вы, выбрав несколько а, моделей лодок, имеете уже какие-то приблизительные цены. Вот так. На этом этапе, собственно говоря, можно корректировать и мечту, соответственно, программу вашего плавания, вашу идею, ваш проект и, соответственно, сам бюджет. Мы на каждой яхте устанавливаем дополнительное оборудование, которого нет в прайс-листе. На каждой. Собственно говоря, одна из причин, почему мы перенесли наш офис во Францию, с этим и связано. Почему? Потому что очень большая востребованность в дополнительном оборудовании на каждой яхте. То есть даже если там одна-две позиции, 
уже нам легче это решать, имея базу здесь вот во Франции. Соответственно, для вас это дешевле, потому что мы выбираем э, самые лучшие э, предложения от наших э, субконтракторов. Но, э, как я сказал, главная заповедь не перегрузи яхту оборудованием. Я всегда за каждую позицию, всегда особенно дорогую, либо требующую ухода сервиса, всегда очень тщательно общаюсь с клиентом. То есть я всегда борюсь за то, чтобы ну, было поменьше оборудования. Я знаю, знаю, что потом э, большая часть просто этого не используется. Я понимаю желание оснастить лодку комфортом, сделать ее действительно вот таким. Но, 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 но нужно относиться к этому очень аккуратно. Но иногда, иногда возникают с нашей стороны предложения, которые я считаю нужны. Да, вот как пример могу вам привести. Сейчас у нас в работе Allegri 67. Это большой катамран. Мы заказываем там барчик вместо кушетки, то есть, чтобы был, опять же, программа плавания какая? VIP Charter. Я вас, кстати, приглашаю, если хотите, с следующего сезона, с июня месяца, welcome. Эта лодка будет у нас в управлении, соответственно, шикарнейшая яхта, то есть, кто себе может позволить, приглашаю. Мы ставим туда дополнительные вещи, такие как бар вместо кушетки, потому что там будут винные туры, хорошие э, спиртные напитки, они важны. Вот, э, второе, мы ставим дополнительные винные холодильники, опять же, и еще несколько мелочей. Но, кроме этого, в общении с коллегами, э, с французами, э, возник вопрос в плане поставки воды. Три человека экипажа и э, 6-8 э, человек э, гостей в э, в жарком климате требует большое количество питьевой воды. То есть опреснитель там есть, он производит питьевую воду, но она-то уходит у нас в танке, а в танках она уже может стать не совсем питьевой. И мне предложили очень интересное решение, так называемый минерализатор с несколькими функциями. Он охлаждает воду, газирует воду, подготавливают под э, приготовление пищи. Видел чудеса техники. Но такого! Супер! Вот здесь я настоял. И да, владельцы согласились, потому что баклажками на такую лодку уже водичку не натягаешься. Вот так же. То есть очень редко бывают какие-то вещи, я наоборот продавливаю для того, чтобы действительно лодка отвечала вот этим идеям, вот вашему проекту, этой программе плавания. И, и вот ваша мечта определилась, обрела формы в виде размеров, в виде опций, в виде цены. Соответственно, и вы подходите к оформлению заказа. И э, здесь нужно понимать, что для заказа новой лодки вам не надо там, сразу выкладывать все деньги. То есть, если это не стоковая яхта. Да, если вы хотите вырвать стоковую яхту, там вы берете то, что есть. И, соответственно, деньги должны быть сразу готовы к оплате. Потому что ну, хорошие катамараны разлетаются сейчас как горячие пирожки. А для предоплаты вам будет достаточно 20 процентов. 20 процентов это вот на таких верфях побольше, 15 процентов это на маленьких верфях, но там чаще платежи. И вы платежи осуществляете тремя либо четырьмя частями, но это уже зависит от сроков изготовления, от условий данной верфи. Обычно, даже если большой срок заказа, то второй платеж, третий, четвертый, они уже ближе, ближе туда сдвинуты к получению яхты. И здесь мы имеем еще один плюсик. Если некоторые опции вы еще не определились, у вас в договоре будет указан дедлайн, к которому 
вы можете поменять что-то в данных опциях, что-то добавить. И кроме того, есть некоторые опции, да, которые просто там прикручиваются, скажем. Ну, мы некоторые можем даже, если уже все дедлайны пропущены, мы можем это доустановить, собственно говоря, почти уже на готовую лодку на верфи. Как я вам сказал, верфи поднимают цены обычно два раза в год. И тут верфи разделяются. Некоторые из них при заключении договора фиксируют вам эту цену, вам фиксируют э, дату производства и стоимость э, лодки. Ну, я считаю, это ну, как бы положительный фактор для обеспечения лояльности клиента. И в основном те версии, с которыми мы работаем, они так делают. Но есть некоторые версии, которые да, вы заключаете договор, но платить окончательную сумму вы будете по прайс-листу на данный момент. То есть, если вы там на год, на полтора оформляете заказ себе, то в это время будет 2-3 повышения цены. Такой нежданчик. Вот. Но если верфь фиксирует вам цену, вы только в плюсах. Да? То есть, вы через год получите лодку еще с дополнительной как бы, скидкой, еще 5-6% минуя два повышения цены. Далее, сама схема платежа. Как и куда платить? Здесь вы должны понимать, что вот с каждым годом все меньше и меньше верфей хочет принимать деньги от вас напрямую. Поэтому ни Бенето, ни Жано, ни Дюфор, ни Лагун, они не получают деньги напрямую от заказчиков. Они работают только через представителя. Для представителя это лишняя головная боль, но что есть, то есть. Везде идет борьба с отмыванием денег. Поэтому все работают через э, дилера, через представителя. В этом ничего страшного нет. Но есть небольшие версии, э, типа Амель, Алюр и другие, которые принимают к себе на свой счет деньги напрямую от заказчика. Мы уже а, упомянули, что платежи координируются с вашим сроком поставки, то есть с датой сдачи яхты. И тут надо упомянуть, что коронавирус внес свои коррективы. Во-первых, сбились сроки поставок, и правительство постоянно дергались в панике с количеством мастеров на участке в предприятии. То есть это все неположительно сыграло на сроках поставки и кроме этого вырос спрос практически на все верфи которые делают приличные лодки для частного использования срок вырос проблемы наметились только у моторных лессирующих лодок это как обычно в любой кризис и у верфей которые очень сильно были заточены на чартерный рынок на такой дешевый чартерный рынок вот а у других, соответственно, спрос вырос, и это надо учитывать. То есть вы не сможете прийти и сказать, вот там, я в феврале прихожу, ой, дайте мне яхту, пожалуйста, на май, на июнь. Не, сейчас это нереально, только если какой-то слот выскочил, какая-то стоковая лодка, которую надо брать немедленно, быстро, и брать в той комплектации, которая она есть. Но другие люди в этом находят свои плюсы. Как я сказал, спрос вырос, и он за счет новичков, то есть я думал, что это только вот там среди моих клиентов, но э, это тренд такой э, общемировой, я общался со своими коллегами в США, в Германии, да, это так и есть, то есть люди сейчас уверены в том, что их научат, и соответственно вот этот срок им позволяет обучиться, кроме того, мы для своих клиентов дарим обучение в подарок, то есть все, кто заказали лодку у нас, они обучение с международными квалификациями они получают в подарок следующее как бы интересный пункт который мы предлагаем своим клиентам сходить в чартер на подобной лодке либо на точно такой же либо вот на подобной яхте он проведя недельку две на такой же яхте во первых получает опыт с нашим шкипером второе он определяется окончательно с опциями что нужно что не нужно но ну, обычно что не нужно Обычно так. 
Соответственно, лишняя экономия и лишняя, опять же, гармонизация своей мечты. Поэтому это время вы можете использовать с толком для того, чтобы подтянуть свои скиллы и просто войти уже в яхтинг. И когда вы входите на борт своей яхты, вы уже такой подготовленный яхтсмен. Вот, поэтому это учитывайте. Это не трагедия, что вот сроки растут. Многие выбирают яхту там по 2-3-5 лет. Кроме того, вопрос, нужно ли посещать верфь, чтобы заказать яхту. Ну, саму верфь мы там проводим экскурсии, но это просто как бы для ознакомления, чтобы вы понимали, какая культура производства там, в тех верфях, которые мы представляем. То есть мы хотим представлять классный продукт. Классный продукт в гараже тяжело сделать, соответственно, должна быть культура производства. И вы должны быть уверены в финансовом каком-то благополучии данной верфи. Я упомянул о том, что коронавирус, здесь он тоже внес коррективы. В последний год мы продали несколько лодок людям, которые вообще не приезжали на верфь, которых я даже с некоторыми я общался по скайпу, некоторых я не видел. Я их увидел только на этапе сдачи лодки. Некоторым мы перегнали лодки в Черногорию, в Турцию, которая открыта, была Хорватия. Вот. И там уже наши шкиперы их увидели, передали лодки. То есть да, сейчас время онлайн решений, соответственно, ну да, можно заказывать яхту и онлайн. Страшного в этом ничего нету. Мы можем проводить онлайн посещение яхты. То есть вы мне звоните, я включаю WhatsApp, Viber, что вам удобно. Вот наша Эльба 45-я. И провожу вам именно по такой яхте онлайн экскурсию. Да, можно заказывать яхту онлайн. Вопрос о регистрации яхты. У нас на канале есть большой ролик по регистрации лодки, про флаги. Там практически вся информация на данный момент актуальная. Вот посмотрите, там порядка 40 минут вот полезной информации. Я могу вам сказать, что вот с точки зрения профессионала данный пункт является техническим. То есть насколько он важен в в душе клиента, ну, настолько он является техническим вопросом с точки зрения человека, который помогает вам выбирать яхту. Какой флаг, какая регистрация, это опять же частично исходит из вашего гражданства, частично из вашей программы плавания и стоимости проекта, стоимости лодки. Этот пункт решается легче всего в очень легкой и быстрой дискуссии. Многие, многие, правда, связывают, окей, если я ставлю, допустим, под иностранный флаг, значит, деньги должны заходить э, как-то оттуда. Ребят, нету ничего такого. Это никак не связанные две вещи, то есть э, ваша оплата и то, под что вы и как вы регистрируете яхту. Нюансы я вам могу рассказать в, в личной беседе, ничего там нету военного, но мы не будем влазить э, в, в формате ролика в эту ситуацию. То есть запомните просто одно, что регистрация лодки это технический момент. Страхование яхты, тоже оно зависит от того, под каким флагом. То же самое, опять же, технический момент, начиная от э, страхования перед третьими лицами, которые стоят там... 200-300 евро, ну, заканчивая более серьезными какими-то видами страхования. Это тоже все абсолютно быстро и легко обсуждается, решается. Вот так вот. Поэтому над этим вопросом не заморачивайтесь. Это не тот пункт, из-за которого должна страдать ваша мечта. И вот приближается тот светлый момент, когда... Яхта должна покинуть ворота верфи. Мы предварительно решаем вопрос с регистрацией, со страховкой, если надо, и с поставкой спас оборудования. Мы помогаем клиентам это все осуществить. 
И для поставки спас оборудования нам нужно время, чтобы мы могли сделать очень хорошие цены, снять НДС, все это э, привести. Вот почему мы, кстати, и используем активно офис э, в ля -Рошеле, потому что там огромное количество поставщиков, конкурентные цены и все на таком конвейерном уровне. Но в любом случае нужно время, чтобы это все осуществить. Спас оборудования на самом деле не так дорого занимает в цене проекта. Минимально там, от 2000 евро можно вложиться до 6-8 для лодок вот, до, до 50 футов, до 60 футов. Вот так вот. Ну, разные хотелки, пожелания, какие-то хозяйственные вещи, то есть все-все-все мы можем предварительно подготовить, чтобы укомплектовать вашу лодку. И яхта, которую мы получаем с верфи, она ну, собрана не до конца, то есть ее нужно собрать, да, то есть нужно поставить мачту, нужно натянуть лира, расконсервировать, прописать э, код ММСИ вашу электронику и так далее, так далее, так далее. То есть это все делаем мы. Для этого нужно какое-то время, пожалуйста, это надо тоже учитывать. Мы с вами сказали, что э, яхта должна достигнуть места базирования, то есть места стоянки. Что такое место стоянки? Это марина, такой яхтенный порт, э, где ваша лодка э, будет стоять, либо оттуда начнет свое плавание. Чаще всего мы э, помогаем клиентам э, решить этот вопрос. То есть у нас есть связи с маринами, у нас есть свои базы, Испания, Лазурка, Хорватия, Черногория, Греция, Турция. Планируем на Кипре открыть базу. И вы можете либо идти туда, где мы будем сами ухаживать за лодкой, либо мы подыскиваем вам марину, исходя из вашей программы плавания, из ваших пожеланий, из ваших каких-то стремлений. В этом нет э, проблем, для этого нужно время. Поэтому этот вопрос, опять же, мы решаем заранее. И мы имеем очень хорошие отношения с э, руководством Марин. Э, и мы можем предоставлять очень хорошие скидки, если у нас есть время как бы на э, проведение переговоров, либо на подбор Марины. То есть ну, скидки, скидки очень приличные, до 30-40%. До э, Поэтому welcome, uh, Interparos Forever. Собственно говоря, мы понимаем, что яхта это не машина, где в автосалоне вам uh, вручили ключи, вы сели, завели двигатель и уехали. Uh, здесь стоит вопрос, как ее uh, транспортировать к месту базирования, к тому региону плавания, который вы выбрали. Первый вариант. Просто заходит команда перегонщиков, мы берем все, упаковываем внутри, весь интерьер затягиваем в полиэтилен, в картон. И эта команда идет с минимум остановок, с хорошей погодой, идет, пригоняет вам лодку куда вы хотите. Вот вы можете предварительно приехать, принять яхту, походить на ней, можете не приезжать, это ваше пожелание. Все, мы делали и так, и так. И встречайте яхту уже там, где вы хотите. Испания, Франция, Черногория, Хорватия, Турция, где, где хотите. Вот. И э, второй подвид вот такого перегона, это если вы хотите участвовать э, в самом перегоне. Здесь огромное количество еще подпунктов. Вы хотите полностью пройти весь маршрут. Вы хотите пройти быстро маршрут, либо вы хотите в режиме круиза. Пройти не спеша, вот, допустим, пройти Испанию, Португалию, Атлантическое побережье, зайти в Гибралтар. Другой вариант, вы хотите э, пройти какую-то часть маршрута, либо начальную, либо конечную. То есть масса вариантов, все это обсуждается, все зависит от ваших пожеланий. То есть.
мы с вами беседуем и вырабатываем тот вариант перегона, какой вам подходит. Транспортировка яхты может осуществляться либо наземным транспортом, либо паромом. Паромы в основном есть вот специальные яхтины. Сейчас с Атлантики уже запустили линию, то есть ходят с периодичностью вот паром. Есть несколько компаний, в основном это голландские компании, вот Seven Star, Яхт Транспорт. Они подгоняют вот такие, смотрите, вот видите, паромы, которые погружаются на него яхты, заезжают. Вот он поднимается и уходит. Либо, либо вот, вот так вот э, яхты грузятся краном. Плюс этого варианта в том, что двигатель паруса не изнашивается, не, не нарабатываются моточасы. Минус в том, что вы должны э, получать яхту в определенном месте. То есть э, в том месте разгрузки. Это раз. Во-вторых, соответственно, цена иногда бывает дороже, чем перегнать ее по морю. Это надо учитывать. Мы обычно такими транспортами пользуемся для доставки лодок в США, на Карибы, либо в азиатский регион. Да, и меня спрашивают, транспортируют ли катамараны э, по суше. Еще как. Конечно, э, с каждым годом все меньше и меньше, потому что правительство всех стран за негабаритные перевозки хотят все больше и больше денег. То есть цена такой перевозки растет. Но да, вот посмотрите, как перевозят катамараны по суше. В любом случае, так мы их привозим с верфи к месту сброса в марину. То есть они в любом случае проходят вот такой небольшой путь, потому что э, верфи не находятся на берегу. Это отдельная тема, не буду ее касаться. Факт тот, что да, вот катамараны можно перевести. И во время коронавируса мы осуществляли поставку катамаранов по суше. Потому что была разрешена работа транспортных компаний. И даже вот посмотрите, катамаран размером 57 футов доставляли в Швейцарию на Женевское озеро. Вот все это опять же уже отработано. На все это есть целая индустрия. Цены достаточно уже как бы выровнены. И после этого наша задача обеспечивать вам сервис гарантийный, вне гарантийный. Наши контакты с сервис-центрами различных поставщиков Раймарин, Volvo Пента, Янмар и других позволяют это решать гораздо быстрее. Здесь также надо учитывать, что гарантию осуществляют производители оборудования, то есть это не так, как в автомобиле, что там Audi это Audi. Здесь Немножко отличается э, система, то есть верфь дает гарантию на корпус, такелаж, мебель. Мы опять же помогаем решать все эти гарантийные поставки с верфи побыстрее, потому что ну, современные корпорации все-таки как бы немножко неповоротливые. Нахождение офиса во Франции нам позволяет их как бы по своим каналам расталкивать. Иногда мы просто сами берем эту запчасть и отправляем самыми быстрыми, кратчайшими путями, которые возможно. И вот, собственно, остаемся с вами в контакте на весь срок службы яхты. А если вы захотите ее потом продать, купить что-то побольше, владея информацией об истории этой яхты, вашей яхты, мы всегда можем найти хорошего покупателя. И для него это будет хорошая покупка с проверенной историей. Отдельно стоит сказать об использовании яхты в бизнесе. Парусные яхты активненько используются в чартере, то есть огромное количество чартерных компаний по миру, и они, соответственно, приносят деньги своим клиентам, своим владельцам, своим инвесторам. Вот. Здесь также есть несколько вопросов, которые нужно будет с вами решить. То есть, насколько вы хотите активно сдавать эту яхту, либо очень активно, оставив себе там 2-3-4 недели в году, а все остальное время, чтобы она приносила деньги. Либо вы хотите, чтобы она отбивала какие-то расходы. Это другой вопрос. В любом случае, мы вам можем здесь помочь. Вы можете 
либо отдать лодку нам в управление. Вот на наших базах на Средиземке мы имеем базы в Испании, на Лазурке, Хорватия, Черногория, Турция. Планируем открытие в Греции и на Кипре такого вида бизнеса. Тут здесь идет уже чистая математика, здесь идет более такой предметный и прагматичный разговор. На каждый момент, на каждый сезон мы можем сделать вам примерный план эксплуатации лодки и что вы получите как инвестор в данном случае. Либо мы можем подобрать для вас чартерную в любом другом регионе, в любом другом городе, если это важно для вас, либо помочь вам организовать собственную чартерную компанию, опять же, если у вас есть такие пожелания. В данном случае, если речь идет о бизнесе, здесь все просто просчитывается и идет немного другой разговор, который, опять же, зависит от вашего бюджета инвестиций и от ваших пожеланий. В любом случае, это нормальная практика, общемировая практика, когда люди покупают яхты, дают их в менеджмент, сами также ими пользуются. Спрос на яхтинг растет, яхтинная индустрия, несмотря на все кризисы, развивается. И, то есть это доходно и это интересно. Что ж, вот мы и прошли в этом видео весь процесс покупки новой яхты. Я думаю, что я убрал очень много тараканов из ваших светлых головушек, снял очень много вопросов по достижению вашей мечты. А мечты, особенно детские, нам нужно осуществлять. Для чего, собственно, жить, работать. И время ж не вечное, да, то есть к этому надо стремиться как можно быстрее. И я вам скажу, что за все время работы ни один мой клиент, ни один яхтсмен не пожалел о покупке лодки. Яхта становится просто членом семьи, ее любят все, она приносит удовольствие, радость для всей семьи, здоровье в наше непростое время. Обращайтесь к нам и вы откроете для себя этот прекрасный, удивительный мир, параллельный мир, вы увидите, что есть мир свободы, мир без этих э, новостей, без политики и прочей всякой фигни. Я, Саша Горан и наша команда Интерпарус будет всегда рада помочь вам с выбором лодки, с обучением. Обращайтесь, вот мои телефоны, пишите, звоните и до встречи в море. Пока!